，近日手不是酸疼的厉害吗？都已经做了两副呼吸护臂了，这个奴婢做。没事，我做吧。这是给季太平的，擦了江雨冰送进来的药，手好多了。只是他想进来替主看看也难。咱们落到这个地步，江雨冰这么有心，已经是很难得了。索心，其实你是可以和江雨冰在一起的，不必跟我讨论宫来。不，奴婢跟主的情谊比什么都重要。好像有人在拍门。姐姐，海兰。手怎么了？九王后、贵妃，还有沈长在，他们咄咄逼人，撒了我的手，都把我跪在雨里。没有姐姐，我只得熬不下去。海兰，你受委屈了。姐姐，可是你得学会护着你自己啊，海兰。不是的，你很聪明，你一定能护住自己的。海兰，你记不记得当日白花丹的事？我受了委屈，是你跑到皇上跟前为我辩白。当日你都可以，今日变不成了吗？当日我是为了洗刷姐姐的冤屈，请皇上到底是看重姐姐的，可如今欺负我的人。不是为高权重，就是深受皇上的宠爱。我我孤身一人，我又能如何呢？海兰，若不能凭一己之力护着自己，就应该借助旁人之力庇护自己。旁人之力，姐姐说的。是太后，皇上，我一直跟在姐姐身边，太后是不喜欢我的，而皇上，我怕皇上。海兰，真有必要，哪怕是太后和皇上，你都得试一试。我知道你心里一直惧怕皇上，可是你也总不能一直活在那个暗影里啊。我现在身在冷宫，我没有办法护着你，你必定要学会护着你自己。你就要当你没了这个姐姐，人到绝境了，定要生出勇气。你活得好一点，我在冷宫就能安心些，知不知道？不要在这儿淋雨了，赶紧回宫去，换身衣服，暖暖身子，快去。
，您可真替皇后娘娘上心。这么晚了还为二阿哥诵经，娘娘为了二阿哥忧心忡忡，我理应为她分担。您为了皇后娘娘，也算尽心竭力了。我能不尽心吗？就算我有私心，除掉乌拉那拉氏，也是去了皇后娘娘多年的一块心病，去了梅嫔和怡嫔腹中的孩子，也是顾了二阿哥的地位。还好有苏恋帮衬，我们算为他在做事了。如今高大人得皇上亲吻，皇后娘娘又倚重您，您也算地位不顾。我就盼着荣宠如旧。膝下有子，便万事足矣了跪在这里，足足两个时辰，等着大禹冲洗干净这肮脏心肠。这是当年海贵人送给冷宫里那位凑坐一对儿的梅花香囊。海贵人对这香囊还真是日日待着。我现在身在冷宫，我没有办法护着你，你必定要学会护着你自己，你就要当女梅的这个姐姐。人到绝境了，定要生出勇气。你活得好一点，我在冷宫就能安心些，知不知道？
陪海贵人请安。妹妹来了呀，春萍姐姐，妹妹今日竟大不相同了。你平日里是最不在意装扮的，这病了几日出来，看着不止精神了，这打扮上似乎也精心了许多。一病心生嘛，叶心跟我说，在我生病的时候。纯平姐姐来看过我，所以今日特意来谢谢纯平姐姐。妹妹不用太客气了。现在你身子好了，姐姐真的是高兴得很。你也知道，自从如意进了冷宫，我便没了个商量的人。纯平姐姐若是不嫌弃，妹妹便陪着吧。嗯，纯平姐姐在呢。呀，佳萍妹妹也来啦。哟，海贵人也在。见过纯平姐姐。嘉平姐姐安。听说海贵人前几日病着，如今好了是该多出来走走。这打扮看着也跟从前不大一样呢。嘉平姐姐说的是，是该多出来走走。好了，别站着了，坐下说话吧。嘉嫔妹妹是从养心殿过来吗？本来陪着皇上说话，可皇上传了太医来询问二阿哥的病情，我也只好识趣出来了。二阿哥病着，皇上呀是什么都顾不上了，可不是嘛？同样是皇子，皇上也太偏心了。纯嫔姐姐，这皇上也好些日子没见三阿哥了吧？我的孩子，怎么能跟皇后娘娘的嫡子比呢？那总不能有了嫡子，就别的孩子都不疼了吧？姐姐这么说，我可真要为肚子里的孩子担心了呢。也不能这么说，你若怀的是个阿哥，那便是皇上登基后的第一子，贵重异常。哎呀，那又哪里贵重得过嫡子呢？若是没有这个嫡子，好歹咱们这个庶子，也能入皇上的眼，不是？话可不能这么说，啊，一句玩笑话罢了。干什么呢？干什么呢？嗯，我是太医学院刚来的太医，给姑姑们看完病，迷路了才到这儿的。这是冷宫，迷路也迷不到这儿来呀！是是是，快走快走！哎，是，是，走。哟，马公公，嗯，马公公，今儿什么饭菜呀、啊？有三份好些的，是给姬太平和乌拉那拉氏主仆的。嗯，啊，啊，对了，你要多留点神，别让闲杂人等随便过来，好不好？哎。下回再来，我收拾他，啊，嗯，哎，开饭了，开饭了啊！煮赏你的，谢会主的赏。乌拉那拉氏的饭菜没错吧？哎，没错，按照会主的吩咐，面上都是干净无毒的好菜。谁也挑不出错来，主的安排自然挑不出错来。啊，是，就让他好好吃点苦头吧。这二阿哥还是老样子，哎呀，可不是嘛，这小症啊是越来越严重了。哦，对了。可心，叮嘱宋嬷嬷一定要让永章小点声，别让二阿哥听了又死心。是。哎呀，这皇后娘娘的眼泪啊，流了一大缸了，现下只怕是悔死了。
这话怎么说呢？本宫听永皇说，自从二阿哥进了尚书房，皇后娘娘望子成龙，日日夜夜的过问功课，硬生生的把这孩子逼出一身病来。再后来，皇后也不敢再催问功课了。可这二阿哥好像自己吓出病来了，硬是自己逼着自己带病用功。哎呀，这孝贞啊，就再也没有好起来过。本宫还听说，皇后娘娘还用鲜血抄写了经文，像是为二阿哥祈福祭寿呢。这么做，真的管用吗？要是真有用，还要太医做什么？听说齐汝召集了太医院所有的太医，给二阿哥会诊。可是这诊来诊去的，最后说是也只能先保着，拖到明年夏天，兴许才会有转机。若是熬不过，便也是命了吧。额娘，额娘，怎么了，永章？额娘。娃娃破了，啊，没事，娃娃破了就扔了。额娘再缝一个新的给你，好不好？不好，我就要这个。纯嫔姐姐，若三阿哥真的喜欢，就把它留下吧。三阿哥，等额娘把这个补好了再还给你，可好？好。臣妾请皇上安。都起来吧。谢皇上。谢皇上海贵人，难得看你穿的这样艳啊！穿的艳一些来协方便，希望阿哥们看了都高兴。是啊，三阿哥可喜欢海贵人了。这平日素素的，偶尔穿的艳一些，让人看着多高兴啊！一个人住在延禧宫，可还习惯？惯，也不惯。此话怎讲？从前有姐姐作伴，现在一个人，所以不惯。但一个人对着影子久了，便也习惯了。罢了，你们也都乏了，先归安吧。朕去看看永莲。恭送皇上。乖了啊，慢点。你摔着啊。哎，哎呀，你说说你，皇上好不容易跟你说几句话，怎么又提如意，惹皇上不高兴啊？皇上有不高兴吗？嫔妾倒没看出来。主，这芦苇花插瓶别有意境啊！待会儿帮我拿一个瓶子来。对了，内务府的东医送来了没有？还没呢。奴婢去内务府时，听绣房的几位姑姑说。过几日便是重阳节了，皇上特意嘱咐了，要给太后缝制一床万寿如意被。听说连上面订了珍珠的万寿金丝图案床服，都是先送去给大法师开光诵经过的，赶着要在重阳节前送给太后。他们都在忙这事儿呢，所以一时顾不上也是有的。皇上找紧这事吗？<笑>那当然了，听说皇上每隔两日便要亲自去绣房看一看。皇上，给皇太后圣寿节办的贺礼啊，都到了。嗯，朕瞧过了，很是精美，意头也好。秦丽啊，哎，你办事还算上心呢。谢皇上，送给皇太后的万寿如意被啊，也缝制好大半了，只是上面凤凰的羽毛怎么配色都不亮。这若要艳丽鲜亮，可多添些颜色，也可捻些金丝。有什么难的？绣过了，也给太后看过。太后说俗气，又给斥了回来。这奴才们的脑仁啊，都快想干了，还是没想出办法。糊涂啊，这点分内的差事都办不好，难怪皇娘生气。朕去瞧瞧，这凤凰羽毛有这么难吗？哎，这。太后寿年霞仪，看惯了繁花似锦。再加上这床被子是盖在身上的，若是过于华丽的话。
在夜晚显得刺眼，太后自然就不喜欢，也显得俗气了。哦，那您说怎么办呢？看这个凤凰，气宇昂然，身旁又有百花拥簇，所以在颜色选择之上，不需要过于华丽，只需要选择深紫色的蚕丝线，八股绞入一股薄银线，然后碾成一股，这样的话色调就柔和。但是又不会暗淡，在光下看不会夺目，但是在烛光之下又有柔和温暖的色泽。那只用银线会不会显得不够气派呢？所以我们在每一羽的凤凰羽毛上面都会镶上紫英珠，还有碧玺珠。紫英珠的颜色跟深紫色可以深浅交错，碧玺有凝神的作用，又称作长寿石。这么一来，在色泽上面也会盖过百花丝线的华丽。最后呢，在凤首之处，多用蜜蜡之石，蜜蜡有祈福的意味在里头，太后也不会有其他的意见了。那还请主绣给咱们瞧一瞧，咱们也好学这些。我这一语不就绣在那儿了吗？臣妾请皇上安。都起来吧。谢皇上。朕正在想啊，哪来这么聪明的绣娘？原来是你啊，海兰！臣妾卖弄，让皇上见笑了。嗯，朕看过了，你绣的凤凰羽毛，配色沉稳又不失华丽，皇阿娘必定会喜欢。你怎么想到的？臣妾观察太后时常拿着的佛珠，就是紫檀镶着碧玺。起立，让姑娘们出来。所以才想用这样的配色，想着如果太后不喜欢的话，就不会时常带在身边了。嗯，人人都看得到。就你最有心了。从前怎么不知道你有这样的心思？心思藏在心中，轻易见不着呢。朕一到这绣房，就想起从前的你，挥之兰心。这些年，朕真是亏待你了。今日正好有空，朕到你宫里坐坐吧。来。